ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போது வந்து இந்தியாவில் கூடிய எல்லா டைப் ஆஃப் மிஸ்டேக்ஸும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா நம்ம எந்த பேசிக்ஸில் நம்ம இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா டிபெண்ட் ஆன் த லான்ச்சிங் மோட் ஒவ்வொரு மிஸ்ஸிலும் நம்ம லான்ச் பண்ணுற மோட வச்சு தான் இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் கொடுத்துக்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸ் டு சர்ஃபேஸ் மிஸ்ஸில் என்னென்ன தன் ஏர் டு ஏர் மிஸ்ஸில் என்னென்ன ஹேண்ட் டேங் மிஸ்ஸில் என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம டிபெண்ட் அந்த லான்ச் மோட் தான் நம்ம வந்து டிவிஷன் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த என்னென்ன மிஸ்ஸஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு பேசிக்கான கான்செப்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் வச்சுக்கலாம் அப்போ தான் வந்து ஏன் நம்ம இந்தியாவில் வந்து இத்தனை மிஸ்ஸஸ் வச்சுருக்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் அப்போ தான் உங்களுக்கு படிக்கிறப்போ உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாகவும் இருக்கும் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்க முடியும் சரிங்களா என்ன அப்படின்னா ரெண்டு கான்செப்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் மிஷின்னா என்ன தென் குரூஷியல் மிஷின்னா என்ன சரிங்களா இந்த ரெண்டுக்கான டிஃப்ரென்சஸ் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ரொம்ப முக்கியமான பேசிக்கு ரெண்டாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா மேக் நம்பர் சாரி மார்க் நம்பர் சரி அந்த மார்க் நம்பர்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த ரெண்டு நம்ம புரிஞ்சால் தான் உங்களுக்கு எல்லா மிஸ்ஸஸ் ஒரு டைப்பும் நம்ம ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு பார்த்துலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் மிஷினுக்கு குரூஷியல் மியூசிக் மேலே டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படிங்களா மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷனாலிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் இதில் மொத்தமாக கீ ஃபியூச்சர் பார்த்தீங்கன்னா மூணு இருக்குங்க மூணு டிஃபரன்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான டிஃபரன்ஸ் சரிங்களா ஒன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய பேத் அதாவது அந்த ட்ராவல் பண்ணுவோம் ஒரு மிஸ்ஸில் இருக்குன்னா அந்த மிஸ்ஸில் வந்து ஒரு ஒரு சர்டைன் பேத்து தான் வந்து ட்ராவல் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா அப்போ அதை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் மிஷினில் பொறுத்த வரைக்கும் சப்போஸ் இங்கேருந்து லான்ச் பண்ணுறோம் சரிங்க லான்ச் பண்ணுறது வந்து இங்கேயே லான்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் டார்கெட் வந்து இந்த இடத்துல இருக்குது ரொம்ப ஃபிக்ஸ்ட் டார்கெட் இந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ லான்ச் பண்ணுறப்போ அவனுடைய மோஷன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஜெக்டிவ் மோஷனில் இருக்கும் சரிங்களா பிளாஸ்டிக் மிஷினோட மோஷன் வந்து ப்ரொஜெக்டிவ் மோஷனில் இருக்கும் ஆனால் குரூஷியல் மிஷின் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப லோ லெவலில் டிபெண்ட் ஆன் த லேண்ட் மாஸை பொறுத்து தான் அவனுடைய டிராவல் இருக்கும் சரிங்களா இதோட டிராவல் பார்த்தீங்கன்னா டிபெண்ட் ஆன் த லேண்ட் மாஸை பொறுத்து தான் குரூஷியல் மிஷினோட டிராவல் இருக்கும் ரொம்ப முக்கியமான டிஃபரன்ஸ் இது தான் சரிங்களா ஒன்று இதோடைய ட்ரெஜெக்டரி வந்து வந்து பேராபோலிக்காக இருக்கும் இல்லை ப்ரொஜெக்டிவாக இருக்கும் பிளாஸ்டிக் மிஷின் இருக்கும் பட் குரூஷியல் மிஷின் வந்து டிபெண்ட் ஆன் லேண்ட் மாஸை பொறுத்து ரொம்ப லோ லெவல்லேயே பறக்கக்கூடியது குரூஷியல் மிஷின் அப்படிங்க ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹைட் ஸோ உங்களுக்கு இந்த பிக்சரை பார்த்தாவே தெரிஞ்சுக்கலாம் ஹைட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பிளாஸ்டிக் மிஷின் வந்து ரொம்ப அதிகமான ஹைட் போகக்கூடியது ரொம்ப அதிகமான ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் மிஷின் இருக்கும் பட் குரூஷியல் மிஷின் வந்து ரொம்ப லோ லெவல் தான் இருக்கும் வித்தி இந்த அட்மாஸ்பியர்க்குள்ளே போகும் சரிங்க ஏதாவது ரொம்ப முக்கியமான டிஃபஸ் பார்த்துருங்க பிளாஸ்டிக் மிஷின் வந்து அட்மாஸ்பியருக்கு வெளியே போயிட்டு டார்கெட் போய் அடிக்க போகும் பட் வந்து குரூஷியல் மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா வித்தி இந்த அட்மாஸ்பியர்க்குள்ளே நம்ம 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 எத்தோடைய அட்மாஸ்பியர் இருக்கலாம் அதுக்குள்ளாரியே குரூஷியல் மிஷின் ட்ராவல் அப்படிங்கிறது இருக்கும் சரிங்களா அதனாலேயே பார்த்திங்க அப்படின்னா பிளாஸ்டிக் மிஷின் வந்து லாங் ரேஞ்ச் போகும் நீங்கள் ஒரு இன்டர் கான்டினட் ஒரு ஒரு கண்டத்துலேருந்து இன்னொரு கண்டத்தில் அடிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கெல்லாம் அந்த பிளாஸ்டிக் மிஷின் தான் பயன்படுத்துவாங்க பட் குரூஷியல் மிஷின் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஷார்ட் ரேஞ்சு பார்த்திங்களா அதுக்கு வந்து இந்த குரூஷியல் மிஷின் வந்து பயன்படுத்துவாங்க அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹைட் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இந்த டிஃப்ரென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மூணாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் ரொம்ப முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் தான் என்னென்னு பார்த்திங்கனா பிளாஸ்டிக் மிஷினோட ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா அப்படின்னா சாட்டலைட் மாதிரியான ஃபங்க்ஷன் தான் நம்ம எப்படி வந்து ராக்கெட் லான்ச் பண்ணி சாட்டலைட் பண்ணி விடுவாங்க இல்லையா அதே மாதிரி நமக்கு கிட்டத்தட்ட ஃபங்க்ஷன் தான் பிளாஸ்டிக் மிஷினில் இருக்கும் இதே வந்து ஸ்டேஜ் ஒன் ஸ்டேஜ் டூ ஸ்டேஜ் த்ரீ இருக்கும் அதுக்கப்புறமா வந்து அந்த வார் ஹெட் அப்படிவாங்க அந்த அந்த ஒவ்வொரு மிஸ்லேயும் வந்து டாப் போர்ஷன்லாம் அதாவது வார் ஹெட் அப்படிவாங்க அது போய் டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணும் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா சாட்டலைட் மாதிரியான ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் பிளாஸ்டிக் மிஷினில் பொறுத்த வரைக்கும் ஆனால் குரூஷியல் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா குரூஷியல் மிஷின் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து ஜெட் இன்ஜின் மாதிரியான ஃபங்க்ஷன் சரி நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஜெட் இன்ஜின் இருக்கீங்க ஆர்மி யூஸ் பண்ணுற ஜெட் இன்ஜின் அந்த மாதிரி அந்த ஃபங்க்ஷன் தான் குரூஷியல் மிஷில் பயன்படுத்துவாங்க இந்த டிஃபரன்ஸ் நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மூணு முக்கியமான சொல்லி அதாவது பேத் ரெண்டும் பேத் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது வந்து ஹைட்டு இந்த ரெண்டுக்கான ஹைட் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது மூணாவது வந்து ஃபங்க்ஷன் அந்த மெத்தடாலஜி அப்படிங்கிறது தான் சரி இந்த மூணு ரொம்ப கீ டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு ஓகேங்களா அடுத்து வந்து ஃபேக்ட் ஓரியன்ட்ரா பார்க்கலாம் ஸோ ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி தாங்க ரேஞ்சை பொறுத்த வரைக்கும் பிளாஸ்டிக் மிஷின் தான் ரொம்ப அ
அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா மார்க் நம்பர் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் ஃபிசிக்ஸில் மேபி நீங்கள் படிச்சிருக்கலாம் மார்க் நம்பர் என்னென்ன பட் இங்கேயும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா நீங்கள் எந்த மிஸ்ஸில் வேணும் எடுத்துங்க அக்னி எடுத்துங்க பிரித்திவி எடுத்துங்க பிரமோஸ் எடுத்துங்க எல்லாத்துலேயும் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீடுங்கிற இடத்துல சரிங்களா அந்த மிஸ்ஸோட ஸ்பீட் எவ்வளோ அப்படிங்கிற இடத்துல மேலே மார்க் ஃபோர் மார்க் த்ரீ மார்க் டூ அப்படின்னு தான் பயன்படுத்திருப்பாங்க சரிங்களா அப்படின்னா ஸ்பீடை வந்து இந்த மார்க் நம்பர் வச்சு கால்குலேட் பண்ணுவாங்க இந்த மிஸ்ஸஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே சரிங்களா சார் மார்க் நம்பர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஸ்பீடை வந்து சவுண்டோட ஸ்பீடை வச்சு கணக்கு வந்து கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது மார்க் நம்பர் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் நான் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஒரு எக்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது ஓகேங்களா எக்ஸ்னு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அந்த ஆப்ஜெக்டோட ஸ்பீடு இந்த ஆப்ஜெக்டோட ஸ்பீடு வந்து என்ன போட்டுருக்காங்க அப்படின்னா மார்க் டூன்னு போட்டுருக்காங்க சரிங்களா இப்போ மார்க் டூன்னு போட்டுருக்காங்க அந்த ஆப்ஜெக்டோட ஸ்பீட் அப்படிங்கிறா அப்படினா என்ன மீனிங் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்டோட ஸ்பீடு வந்து சவுண்டோட ரெண்டு மடங்கு அதிகமாக நடத்தும் ஸோ டூ சரிங்களா மார்க் டூ அப்படின்னா சவுண்டோட ரெண்டு மடங்கு அதிகமாக இருக்கும் மார்க் த்ரீ அப்படின்னா சவுண்டோட மூணு மடங்கு அதிக அதிகமாக இருக்கும் ஸ்பீடு அப்படிங்க சரிங்களா அதை அதுதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது சரிங்களா ஸோ ஸ்பீடை வச்சு தான் அந்த மார்க் அந்த மிஸ்ஸிலோட ஸ்பீடை வந்து கால்குலேட் பண்ணுறாங்க சரி சவுண்டை வச்சு சரிங்களா அதான் வந்து மார்க் நம்பர் அப்படிங்கிறது ஸோ ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் ஸ்பீடு டிவைட் பை ஸ்பீட் ஆஃப் த சவுண்டு இதான் வந்து மார்க் நம்பருடைய ரேஷியோ அப்படிங்கிறது இதை மொத்தம் மூணு டைப் பிரிக்கலாங்க இதை நம்ம முக்கியமான சரி நம்ம ரொம்ப முக்கியமாக இந்த மூணு டைப் தான் ஒன்று வந்து சப்சோனிக் சரி எந்த மிஸ்ஸிலோட ஸ்பீடு வந்து சவுண்டோட கம்மியாக இருக்கும் அதான் வச்சுங்க ஓகே சவுண்டோட ஸ்பீடு அப்படிங்கிறது த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ மீட்டர் பெர் செகண்ட் ப்ளஸ் சவுண்டோட ஸ்பீடு வந்து த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ மீட்டர் பெர் செகண்ட் வந்து சவுண்டோட ஸ்பீட் இதோட எது கம்மியாக இருக்கோ அதனுடைய அதை வந்து சப்சோனிக் அப்படிம்பாங்க அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க் வந்து பிலோ ஒன்னாக இருக்கும் அதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து மார்க் நம்பர் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அதோடைய மார்க் வந்து பிலோ ஒன்னாக இருக்கும் அது வந்து சப்சோனிக்னு சொல்லுவாங்க சூப்பர் சோனிக் அப்படிங்கிறது வந்து சவுண்டோட அதிகமான ஸ்பீடாக இருக்கும் மார்க் ஒன்னுக்கு மேலே மார்க் ஒன்னுக்கு கீழே இருந்தால் சப்சோனிக்கு சவுண்டோட ஸ்பீடு கம்மியாக இருக்கும் பட் சூப்பர் சோனிக்னா மார்க் ஒன்னுக்கு மேலே இருக்கும் சவுண்டோட ஸ்பீடு அதிகமாக இருக்கும் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் நல்லா கிளியர் தெரிஞ்சுக்க குழப்பிக்காதீங்க ஹைப்பர்சோனிக் அப்படின்னா வெரி வெரி ஹையாக இருக்கும் மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எபோ ஃபையாக இருக்கும் ஸோ எபோ ஃபைனா என்ன மீனிங்க அதோடைய ஸ்பீடு வந்து சவுண்டோட அஞ்சு மடங்கு அதிகமாக இருந்தால் அது ஹைப்பர்சோனிக் சரிங்களா சார் இந்த மூணு செஞ்சுக்கு ஒன்று சப்சோனிக் இன்னொன்று சூப்பர் சோனிக் இன்னொன்று ஹைப்பர்சோனிக் சரிங்களா நீங்கள் எந்த மிஸ்ஸில் வந்து நீங்கள் ஹைப்பர்சோனிக்னு பார்த்தீங்கனாலும் அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் மிஸ்ஸு சரிங்களா மற்றதை விட ரொம்ப முக்கியம் ஹைப்பர்சோனிக் மிஸ்ஸஸ் தான் சப்போஸ் நீங்கள் ஏதாவது மிஸ்ஸில் ஹைப்பர்சோனிக் பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அந்த பாயிண்ட் ஆச்சு சரிங்க இந்த டிஃபரன்ஸ் நல்லா தெரிஞ்சுக்கு ஸோ மார்க் நம்பர் என்ன என்னங்கிறதோ பிளாஸ்டிக் மிஷின் என்ன குரூசிங் மிஷின் என்ன அப்படிங்கிற டிஃபரன்ஸ் நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க அதுக்கப்புறம் நமக்கு எல்லா மிஸ்ஸும் நம்ம ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சர்ஃபேஸ் டு சர்ஃபேஸ் மிஸ்ஸு சரிங்களா இது மொத்தமாக நாலே நாலு தான் உண்டு சர்ஃபேஸ் டு சர்ஃபேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நாலே நாலு தான் இருக்கும் ஒன்று வந்து பிரித்திவி சீரியஸ் சரி நம்ம சீரியஸ்னால உங்களுக்கு ஒன் டூ த்ரீனு இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிரித்தி வந்து மூணு சீரியஸ் இருக்குது சரிங்க நான் மூணு சீரிஸ் நான் தனித்தனியாக நான் வந்து பின்னாடி போட்டிருக்கேன் அதில் நம்ம ரேஞ்சஸ் எல்லாம் அதில் போட்டிருக்கேன் அங்கே தனியாக பார்க்கலாம் இப்போ வந்து பிரித்திவி சீரியஸ் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒன்று தான் இதுவும் ஸோ பிரித்திவி சீரியஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் ரேஞ்ச் பிளாஸ்டிக் மிஷின் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு பிளாஸ்டிக் மிஷின் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் ரேஞ்சுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு பிளாஸ்டிக் மிஷின் தான் பிரித்திவி சீரியஸ் அப்படிங்கிறது அடுத்து தனுஷ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதே பிரித்திவியே வந்து நீங்கள் நே நேவல்லேருந்து பயன்படுத்தலாம் அதாவது நே ஷிப் டு சர்ஃபேஸ் நம்ம சர்ஃபேஸ் டு சர்ஃபேஸ்லேயே ஷிப்லேருந்து பயன்படுத்தலாம் ஷிப் டு சர்ஃபேஸ்க்கு வந்து பிரித்திவியை பயன்படுத்தினா அதுக்கு வந்து தனுஷ் சரிங்களா அதனுடைய வே வேரியண்ட் தான் பிரித்திவியோடைய நேவல் வேரியண்ட் தான் வந்து தனுஷ் அப்படிங்கிற சரிங்களா கிளியர் பண்ணிக்கிங்க டிஃப்ரென்ஸ் இல்லாமல் அடுத்து அக்னி சீரியஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான அக்னி சீரியஸ் தான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் அண்டு லாங் ரேஞ்ச் பிளாஸ்டிக் மிஷின் இது வந்து மீடியம் அண்டு லாங் ரேஞ்ச் பிளாஸ்டிக் மிஷின் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு இருக்குது சரிங்களா ஒன் டூ ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்குது அக்னி ஒன் அக்னி டூ அக்னி த்ரீன்னு நான் ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாக நான் வந்து நான் வந்து லாஸ்ட்டஸ் போட்டுருக்கேன் கண்டிப்பாக பார்த்துக்கங்க ஆனால் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அக்னி வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அக்னியும் சரி பிரித்தியும் சரி சீரியஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சீரியஸ் ஆனால் நான் ல
இதுல வந்து ரேஞ்சை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஷார்ட் ரேஞ்ச் அப்படிங்கிறது வந்து நைன் கிலோமீட்டர் இருக்கு இது மீடியம் ரேஞ்ச் வந்து முன்னூறு முப்பது கிலோமீட்டர் இருக்கு இது வந்து எழுபது வந்து நூறு கிலோமீட்டர் ஆகுது சரிங்களா பராக் கீடை பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமாக என்ன இது வந்து ரெண்டு வேரியன்ட் இருக்குது ஒன்று வந்து மெரிட்டைம் அதாவது நம்ம நேவல் வந்து இப்போ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அல்லது லேண்டில் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் மொத்தம் ரெண்டு வேரியன்ட் இருக்குது அது ரொம்ப முக்கியமாக இல்லை பட் இதை மட்டும் நல்லா நான் வச்சுக்கேன் சரி இது வந்து இஸ்ரேல் மூலிமா பண்ண முடியும் சரிங்களா அவ்வளோதான் ஸோ சர்ஃபேஸ் டூ யாரை பொறுத்தவரைக்கும் மூணே மிஸ்ஸு தான் சரிங்களா சர்ஃபேஸ் டூ சர்ஃபேஸ் வந்து நாலு தென் சர்ஃபேஸ் டூ ஏர் பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர் டு ஏர் சரிங்களா ஏர் டு ஏர் தான் அடுத்து பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப முக்கியமான அஸ்திரா சரிங்களா இந்தியா டெவலப் பண்ண ஃபஸ்ட்டு ஏர் மிஷில் இதாக சரிங்களா ஏர் டு ஏர் மிஷில் ஃபஸ்ட்டு மிஷில் அஸ்திரா தான் நம்ம அஸ்திரா தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஏர் டு ஏர் மிஷில் அப்படிங்கிறது இது வந்து சூப்பர் சோனிக் மிஷில் ஸோ ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியாச்சு சூப்பர் சோனிக்கில் என்ன அப்படிங்கிறது அது இங்கே மேக்ஸிமம் ஸ்பீட் ஆஃப் மார்க் ஃபோர் அப்போ என்ன மீன் நீங்கள் இப்போ உங்களுக்கு இதனுடைய ஸ்பீட் அப்படிங்கிறது சவுண்டை விட நாலு மடங்கு அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஸ்பீட் அப்படிங்கிறது சரிங்களா அஸ்திராவோட ஸ்பீட் அப்படிங்கிறது ரேஞ்சு பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எயிட்டி டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் ஹெட் ஆன் சேஸ் ஹெட் ஆன் சேஸில் வந்து எண்பதுல இருந்து நூற்றி பத்து இருக்கும் அதே சமயம் டேல் சேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும் இதனுடைய ரேஞ்ச் சரிங்களா அது முக்கியம் பார்த்துங்க அஸ்ட்ரா ஒரு ரேஞ்ச் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மைக்கா மைக்கா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரான்ஸ் வந்து வாங்கினது சரிங்க ஃப்ரான்ஸ் வந்து ஹக்யூர் பண்ணதும் மைக்கா அப்படிங்கிறது இது வந்து ஷார்ட் அண்ட் மீடியம் ரேஞ்சுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஷார்ட் அண்ட் மீடியம் ரேஞ்சுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய அப்ராக்சிமேட்டாக ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் சரிங்களா மைக்காவை பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நோவேட்டார் கே ஹண்ட்ரட் நோட்டா கே என்ற ரஷ்யா இருந்து வாங்கினது ரஷ்யா இருந்து வாங்கினது ரேஞ்ச் வந்து முந்நூறு இருந்து நானூறு கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச் வந்து முந்நூறு நானூறு கிலோமீட்டர் ஸோ முக்கியமாக வந்து இது பிரான்ஸ் இருந்து வாங்கினது இது ரஷ்யா இருந்து வாங்கினது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த வந்து பராக்கிட்ட வந்து இஸ்ரேல் இருந்து வாங்கினது சரிங்களா இந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து நல்லா தெரிஞ்சுக்கேன் ஏர் டு ஏர் மிஷின் வெறும் மூணே மூணு தான் சரிங்களா ஏர் டு ஏர் வந்து மூணே மூணே மூணு தான் ஸோ வந்து சர்ஃபேஸ் டு சர்ஃபேஸ் வந்து நாலு தென் சர்ஃபேஸ் டு ஏர் பார்த்தீங்கன்னா மூணு தென் ஏர் டு ஏர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணு சரிங்களா மொத்தம் வந்து ஏழு பத்து தான் இந்த பத்து நம்ம கிளியராக புரிஞ்சுக்கலாம் உங்களுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டி பிளாட்ஃபார்ம் குரூஷியல் மிஷல் மல்டி பிளாட்ஃபார்ம்னு என்னென்னா நீங்கள் ஷிப்லேருந்து தான் அனுப்பலாம் சப்மெயின்லேருந்து தான் அனுப்பலாம் ஏர்கிராஃப்ட்லேருந்து தான் அனுப்பலாம் லேண்ட்லேருந்து அனுப்ப முடியும் எதுலேருந்து வேணா நீங்கள் அனுப்பிக்க முடியும் ஒரு குரூஷியல் மிஷல் அப்படிங்கிறது மல்டி பிளாட்ஃபார்ம் குரூஷியல் மிஷல் இதில் ரொம்ப முக்கியமான ரெண்டுங்க ஒன்று நிர்பயா இன்னொன்று பிரமோஸ் இந்த ரெண்டும் தான் வந்து இதுக்கான இந்த கேட்டகரிகளோ வரக்கூடியது சரிங்களா இதோட ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே உங்கள் சொன்ன மாதிரி வந்து ஸ்பீடு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சரிங்க இதில் வந்து ஸ்பீடு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஸோ சப்சோனிக்கு நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு சவுண்டை விட கம்மியாக ட்ராவல் பண்ணால் சப்சோனிக்கு ஸோ வந்து நிர்பயா வந்து சப்சோனிக் இருக்கலாம் பிரமோஸ் ஒன் வந்து சூப்பர் சோனிக் பிரமோஸ் டூ வந்து ஹைப்பர் சோனிக் சரிங்களா இப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஈஸியாக புரியும் நீங்கள் அந்த மா அந்த மார்க் ஒன் உங்களுக்கு சாரி மார்க் நம்பர்ஸ் புரிஞ்சால் உங்களுக்கு இந்த சப்சோனிக் சூப்பர் சோனிக் ஹைப்பர் சோனிக் டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரேஞ்சஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து மீடியம் ரேஞ்ச் குரூஷ மிஷல் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா என்னுடைய லேண்ட் வேரியண்ட்டை நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது வந்து மல்டி பிளாட்ஃபார்ம் பயன்படுத்த முடியும் அதே சமயம் ஃபஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா லேண்ட் வேரியண்ட் தான் இது வந்து சர்ஃபேஸ் வருஷன் தான் ஃபஸ்ட் வந்து டெஸ்ட் பண்ணாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் பண்ணாங்க சரிங்களா அது மட்டும் தெரிஞ்சுங்க பிரமோஸ் ஒன்னோட ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் பிரமோஸ் மூ செகண்டோட ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா முந்நூறு கிலோமீட்டர் சரிங்க இது வந்து ஆக்சுவலி பிரமோஸ் வந்து ஏகப்பட்ட டைப்ஸ் இருக்கு நம்ம பிரமோஸ் ஒன் அந்த டூ தான் நமக்கு இம்பார்ட்டன் அதனால இந்த ரெண்டு மட்டும் தான் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன் ரெண்டே உங்களுக்கு போதுமானது முக்கியமாக என்னென்னா இது வந்து ராம் ஜெட் இன்ஜின் இது வந்து ஸ்கேம் ஜெட் இன்ஜின் என்னென்னா மொத்தம் வந்து இந்த குரூஷியல் மிஷின் வந்து மூணு டைப் ஆஃப் இன்ஜின் பயன்படுத்துவாங்க சரிங்க ஒன்று வந்து ஒன்று வந்து டர்போ இன்ஜின் ஒன்று வந்து டர்போ இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ராம் ஜெட் இன்ஜின் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கிராம் இன்ஜின் இது வந்து ரொம்ப டீப்பாக போகும் ஆனால் இப்போ உங்களுக்கு தேவையில்லை இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இங்கே போதுமானது எப்படி ஃபியூச்சரில் வேணால் இந்த மூணு இன்ஜின் டிஃபரன்ஸ் தான் நான் போடுறேன் ஓகேங்களா அடுத்து ரொம்ப முக்கியம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவும் ரஷ்யாவும் சேர்ந்து தான் இந்த பிரமோஸ் வந்து பண்ணுறாங்க சரிங்களா இந்த பிரமோஸ் டெவலப் பண்ணது யாருனா இந்தியாவும்
அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சப்மரைன் லான்ச்சு பிளாஸ்டிக் மிஸ்ஸு அதாவது நம்ம சப்மரைன் வந்து லான்ச் பண்ணக்கூடிய பிளாஸ்டிக் மிஸ்ஸஸ் அவன் அடுத்து பார்க்க போகிறோம் இது வந்து கே ஃபேமிலின்னு சொல்லுவாங்க கே ஃபேமிலினா கலாம் ஃபேமிலி சரிங்களா அவருடைய நேம் அவருடைய ஞாபகார்த்தமாக தான் நம்ம வந்து இந்த கே ஃபேமிலி அப்படின்னு அமைச்சுக்கோம் கே ஃபேமிலா கலாம் ஃபேமிலி சரிங்களா அந்த எக்ஸாம் நான் வச்சுக்கோங்க இது இது முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ச சகாரிக்கா கே ஃபிஃப்டின் சரிங்களா இதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இது வந்து என்ன ரேஞ்ச் வந்து செவன் ஃபிஃப்டி டு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இது வந்து நம்ம சப்மரின் தான் அனுப்பக்கூடிய ஒரு பிளாஸ்டிக் மிஷில் சரிங்களா நம்ம ஏற்கனவே நம்ம இந்த சர்ஃபேஸ் டு சர்ஃபேஸில் ஒரு ஒரு மிஷில் படிச்சிருப்போம் சரிங்களா சர்ஃபேஸ் டு சர்ஃபேஸில் ஹைப்பர்சோனிக் மிஷில் ஒன்று படிச்சிருப்போம் அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா சௌரியா அப்படிங்கிறீங்களா ஸோ இதனுடைய வேரியேஷன் தான் இந்த சகரிக்கா அப்படிங்கிறது இதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா மற்றபடி கே ஃபோர் கே ஃபைவ் கே சிக்ஸ்லாம் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு மைண்ட் ரூமில் வச்சுக்கோங்க ரேஞ்சஸ் கூட அவ்வளோ முக்கியம் கிடையாது சரிங்களா இது வந்து முகாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் இது ஐயாயிரம் கிலோமீட்டர் இது ஆறாயிரம் கிலோமீட்டர் இது அவ்வளோவா முக்கியம் கிடையாது முக்கியம் வந்து இதுதான் சரி இது முக்கியம் இதனுடைய இது வந்து என்ன வேரியன்ட்டுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிங்க சரிங்களா ரொம்ப பேசிக்கானது தான் சப் மெரைன் லேன்ச்சு பிளாஸ்டிக் மிஷின் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் நான் எஸ்எல்பிஎம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கிங்க ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அக்னி சீரியஸ் அக்னி உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி வந்து அக்னி வந்து அஞ்சு சீரியஸ் இருக்குங்களா அக்னி ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் ரேஞ்ச் சரிங்களா ஆக்சுவலாக எஸ்ஆர்பிஎம்னா ஷார்ட் ரேஞ்ச் பிளாஸ்டிக் மிஷின் பிளாஸ்டிக் மிஷின் தான் பிஎம் அப்படி சொல்லணும் போது ஸோ இது வந்து ஷார்ட் ரேஞ்ச் அக்னி ஒன்று அக்னி டூ வந்து மீடியம் ரேஞ்சு அக்னி த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்மீடியட் ரேஞ்ச் இன்டர்மீடியட் ரேஞ்ச் தான் பிளாஸ்டிக் மிஷின் வந்து அக்னி த்ரீ அப்படிங்கிறது அக்னி ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் ரேஞ்ச் தான் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்னி டூக்கும் த்ரீக்குமான ஒரு கேப் ஃபில் பண்ணுறது அக்னி ஃபோர் வந்துருக்கும் ஆனால் தான் பார்த்தீங்கன்னா இது அக்னி டூ பிரைம்னு ஒரு நேம்னு இருந்துச்சு அக்னி ஃபோர் இன்னொரு நேம் என்ன சொல்லுங்க அக்னி டூ பிரைம்னு சொல்ல முடியும் இது வந்து இன்டர்மீடியட் ஆஃப் அக்னி ஒன் அண்ட் அக்னி த்ரீ ஏன்னா அதனால் நான் வச்சுக்கேன் அதாவது இது வந்து மீடியம் ரேஞ்ச் பிளாஸ்டிக் மிஷினாக இருக்குது தென் அக்னி ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர் கான்டினென்டல் பிளாஸ்டிக் மிஷின் அதாவது இன்டர் கான்டினென்டல் ஒரு கண்டத்தில் இன்னொரு கண்டத்துக்கு போகக்கூடிய இதான் வந்து இன்டர் கான்டினென்டல் சொல்லுவோம் ஸோ ஐசி அப்படிங்கிறது இன்டர் கான்டினென்டல் பிளாஸ்டிக் மிஷின் அப்படிங்கிறதுலாம் ஸோ இந்த ரேஞ்சஸும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இந்த ரேஞ்சஸும் நீங்களே படிச்சுக்கங்க எல்லாத்தோட ரேஞ்சஸும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கங்க அடுத்து வந்து இது இயர் எப்போ வந்து இது ஃபஸ்ட் ட்ரையல் பண்ணாங்க ஃபர்ஸ்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எப்போ ட்ரையல் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற நான் இந்த இயர் போட்டுருக்கலாம் உங்களுக்கு ஸோ எயிட்டி நைனில் வந்து அக்னி ஒன் எயிட்டி நைனில் அக்னி டூ வந்து நைன்டி நைனில் அக்னி த்ரீ வந்து டூ தௌசண்ட் செவனில் அக்னி ஃபோர் வந்து டூ தௌசண்ட் லெவனில் அக்னி ஃபைவ் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெலில் சரிங்களா இந்த எல்லா இயரும் ஒரு தெரிஞ்சு வச்சுங்க முக்கியமாக அக்னி ஒன்னோட இயர் ரொம்ப முக்கியம் அக்னி ஃபைவோட இயர் ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா இருக்குல்லையே பார்த்தீங்கன்னா அக்னி ஒன்றுக்கும் ஃபைவ்க்கு வந்து இயர் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அது போக பேலோடு சரி எவ்வளோ வந்து இதை எடுத்துகிட்டு போக முடியும் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் கேஜி அக்னி த்ரீ மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோ கிலோ சரிங்களா அதை எடுத்து போகக்கூடிய பே லோடு அப்படிங்கிறது வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு போக முடியும் அக்னி ஃபைவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு கேஜி கொண்டு போக முடியும் சரிங்களா டிஃபரெண்ட் அந்த ரேஞ்சு பொறுத்து மாறுவது சரிங்களா அது வந்து ரொம்ப எக்ஸாக சொல்ல முடியாது டிஃபரெண்ட் ரேஞ்சு பட் ஆனால் தெரிஞ்சு மட்டும் வச்சுக்கோங்க லோட பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிரித்திவி பிரித்திவியில் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா மூணு சீரியஸ் இருக்குங்க பிரித்திவி ஒன் பிரித்திவி டூ பிரித்திவி த்ரீனு மூணு சீரியஸ் இருக்கு ஒன் வந்து ஆர்மி வெர்ஷன் டூ வந்து ஏர்ஃபோர்ஸ் வெர்ஷன் த்ரீ வந்து நேவல் வெர்ஷன் சரி அந்த டிஃப்ரென்ஸ் நல்லா தெரிஞ்சுங்க ஒன் வந்து ஆர்மிக்கு டூ வந்து ஏர்ஃபோர்ஸுக்கு தேர்ட் வந்து நே நேவலுக்கு ரேஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியாச்சு உங்களுக்கு இது வந்து சர்ஃபேஸ் டு சர்ஃபேஸ் பிளாஸ்டிக் மிஷின் இல்லைங்களா இது சர்ஃபேஸ் டு சர்ஃபேஸ் ஷார்ட் ரேஞ்ச் பிளாஸ்டிக் மிஷின் ரொம்ப முக்கியம் தான் மீடியத்துக்கும் லாங்குக்கும் நமக்கு வந்து அக்னி இருக்குது ஸோ ஷார்ட்டுக்கு தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பிரித்தியை பயன்படுத்துறாங்க ஸோ ரேஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றம்பது கிலோமீட்டர் ஒன் இருக்கும் ஒன்னோட ரேஞ்சு வந்து நூற்றம்பது கிலோமீட்டர் டூவோட ரேஞ்ச் வந்து முந்நூற்றம்பது கிலோமீட்டர் த்ரீவோட ரேஞ்ச் வந்து முந்நூற்றம்பது வந்து ஆறுநூறு கிலோமீட்டர் இருக்கும் சரிங்களா இது ரொம்ப முக்கியமாக டேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது எப்போ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணாங்க டேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப முக்கியமான டேட் சரி எண்பத்தெட்டு ரொம்ப முக்கியமானது இதை நல்லா நான் வச்சுக்கேன் மீதி வந்து எக்ஸ்ட்ரா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க தொண்ணூற்றி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி நாலு வந்து எக்ஸ்ட்ரா தெரிஞ்சுங்க பட் எண்பத்தெட்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது 